，影后获得者是许嫣。恭喜许嫣女士！许嫣凭借精湛的演技，成为天后王子最年轻的影后，也实现了个人的影后大满大满贯呢，只是一个开始，属于我的时代才刚刚到来。许嫣，许嫣，你没事吧？许嫣，许嫣，开门了，开门了。大家伙，给我拿上东西，准备砸门。我这是接了床戏。哎，你别说，这男演员吧，还挺帅的。许燕，大伙看着了，这个许燕还没过门呢，趁我去厂里上班，往家里带汉子，给我戴绿帽子。因为我之前看到我哥的面上叫你一声大嫂，原来你就是个破鞋。你们说什么呢？哟，还装傻呢？衣服都脱光了，该干的肯定都干完了。这房间，这有的旧社会，他就该进猪笼。你们都给我闭嘴！你现在是几几年？今天是一九八零年三月十八日，省委省政府确定在全省适当发展个体一九八零年。最近，新华社记者就如何恢复发展城镇个体户商业问题。访问了工商行政，居然穿越到了八零年代，还被别人说是搞破鞋。许燕，你别给我装失忆啊！我哥堂堂钢铁一厂的车间主任，配什么城里天津配不起？偏偏跟你这个大字不识的村妇有娃娃亲，他都没嫌弃你，你还敢偷人？大伙看着了啊，不是我诬陷人，对不起他，是他许燕偷人在先。哦突然，你不属于我的记忆。哎，来喝点。贱人哥，我喝不了酒。来来来,来，喝一杯，喝一杯。<笑>原来我是穿越到了另外一个巡演身上。事已至此，咱们的婚约也只能作罢了。原来你设计诬陷我搞破鞋，打的是退婚的主意。好啊，我同意了。不过，你的衣服裤子都是我做的，还给我！你干什么？绣花针，我可不想做真笑话。奶奶的，谁是花针？什么真相啊？说话就说话，对女人动什么手啊？<笑>是不是戳到你痛处了？你你你个新来的二级小工，你知道我是谁吗？你敢敢对我动手？我是车间主任。主任，我看这小子，这根本没把您放在眼里。哥，应该告他一个流氓罪，送他去派出所，让他牢底坐穿。对，大家把这臭流氓给我抓起来！抓起来！都给我住手！我们是自由恋爱，两情相悦。你们凭什么说他是耍流氓？自由个屁呀、啊！你自由，你明明跟我早就有婚约。你也说了，那个是娃娃亲，现在是新社会，你这种封建陋习我是不认的。你要硬是逼婚的话，我倒是问问你们上级，你这种思想不先进的人，凭什么做车间主任？<笑>走。我们登记结婚去啊！哎，哥，就让他俩这么走了呀？语气方式吧，你们这儿都怎么领证啊？你还真要跟我结婚、啊？不然呢？你想被判流氓罪，关进去。我知道，你也是被坑的。现在最好的解决办法呢，就是咱俩结婚，等这个风头过了再离。离婚对你一个女同志的影响太不好了，不行。这有什么呀？这在我们那个年代呀、啊，这些、啊、你们那个年代，我说在我们老家，在我们老家呢，非常流行离婚，尤其是对我们这种女明星来说呢，离婚等你生咖，生咖，行了，别琢磨了，去拿户口本吧。这是您要的户口本，李厂长。
，在外面不要叫我厂长，我现在只是钢铁一厂的一名小工。这谁不知道您是第一届大学生啊？组织上直接任命您当咱的新厂长，您只要一辆身份，谁敢跟您流氓嘴？您没必要把自己的终身大事都打进去。组织上给安排的任务都不是大事了吗？钢铁厂图纸泄露的事情，没调查清楚的人不能暴露财物。您不会是喜欢上许同志了吧？瞎说什么呢？不过一般人要遇到这种事情，早哭哭啼啼了。他还能临危不乱，真是不一样。哦、啊，我是说，咱们祖国建设就需要这样有魄力的女同志。啊，是是是。对了，帮我盯着吴建人，我要先从他调查起。好的，厂长。真新鲜！要是狗仔知道我闪婚了，这不得报十个热搜？狗仔，你还养狗啊？是啊。以前我身边呢有好多小狗，小奶狗、小狼狗，结果现在吧，被一只中华田园犬给拴住。哎，算了，你家在哪儿？哦，前面。啊、请进。你家也太小了吧！我就是个二级小工，厂里分房轮不到我，这是我租的。就这，还是租的。不过你放心。咱们结婚了，厂里会优先给咱们分房的。妈呀，这法令纹，这黄黑皮，还有这个老土的发型，我就是顶着这张脸被别人说搞破鞋的。我觉得挺好看的呀。你还没吃饭吧？我先给你弄点吃的吧。还好跟我之前有七八分相似。好好养一下的话，做个炒花应该没问题。那、no, 先吃俩窝头垫垫肚子吧。哟，你还挺了解我这种美女的饮食习惯的。<笑>不过呢，这种高纤维粗粮，我在我老家呀吃惯了。既然上天安排我来这儿，我决定了，以后我要顿顿精米精面，大鱼大肉。同志，你这是贪图享乐，骄奢淫逸啊！你可能呢，应该是还不清楚我是什么人。在我们老家那儿，有些男人为了面对面跟我吃上一口饭，命都给给。为了吃顿饭，连命都不要。这种男人容易走极端，你不要随便跟他吃饭。要不我带你去国营饭店吃饭吧？国营饭店很贵吧？你不是一个二级小工吗？你哪儿来的钱请我吃饭？哦，国营饭店其实我也没吃过，但咱今天不是结婚吗？奢侈一回。我们都已经结婚了，就不要那么大手大脚的了，在家吃吧。呃，家里只有窝头跟红薯了。嗯，我刚才在院子里看到一只鸡呀、啊。嗯嗯，当当当当，嗯，用手吃，啊、哦，嗯，香，好吃，这是我吃过最好吃的鸡肉了。那可不，我连着上了五季的中餐厅，小明哥都跟我说，不要他觉得，只要我觉得。哎，这菜叫啥名啊？炸鸡配薯条哦，对了，它还有一个名字——疯狂星期四。嗯，你做这一顿饭，用了一整年的油和一整年的糖，这这这谁不疯狂啊？你别着急，我还你。我许愿从来不欠任何人东西。我们是夫妻，不用你还。那既然我们是夫妻的话，你愿不愿意？为我做点别的事儿啊！嗯，好舒服呀！谢谢你帮我烧热水。哎，我洗不惯冷水澡的，会生病的。没想到你这么讲究啊，李继峰。嗯。
家里蜂窝煤没了，我出去买点吧。哎哎哎，你别走啊！你帮我买点沐浴露、水乳精华什么的。让他花点钱就跑，奶。你们不是没见过女的，别那么没出息！哎呦喂，厂长，这是您要的香波、沐浴露、雪花膏。没想到娶个媳妇儿这么花钱，这些都是最好的吧？我问了供销社的，市长夫人啥规格，咱厂长夫人也啥规格。行。嗯，怎么了，厂长？你身上好香啊！夫人给你做什么好吃的了？能不能分我点？想吃自己让老婆做去。哎，许同志，许愿同志，你醒了，我给你带来早餐。回来了，徐同志，你咋变样了？变什么样了？说不上来，好像哪儿都没变，但又好像哪儿都变了。我用拔火棍烫了一下头发，用了一下昨天晚上你给我的雪花膏，顺便还改造了一下衣服，怎么样？好看吗？好看。你打扮这么好看，要去哪儿了？我打扮这么好看，当然是要去找仇人要债。哎，这女的谁呀？好漂亮啊！这不就是吴主任那搞破鞋对象吗？咋退完货变这么好看？来，今晚夹个菜。哎，这两斤猪肉拿去炖了。哎，这个呀。可是副厂长女儿给我的哇，哥，你真厉害！你把副厂长女儿拿下啦？十拿九稳吧。之前副厂长觉得我跟许燕那个村姑有婚约，现在许燕乱搞，就怪不到我头上了、嗯。这老厂长退休了，这副厂长年纪也大了。如果副厂长结了亲，那厂长的位置哟，野心不小啊。怪不得陷害我偷人，原来是攀上高枝了。许燕，你别倒打一耙呀！你搞破鞋事儿是全场人抓了现行的，关我们什么事儿？许燕呐、啊，我们已经退婚了，你就不用穿着这么花枝招展的来勾引我了，好吧？哼，吴贱人，你还真是人如其名，我懒得跟你掰扯了。把你欠我的一百斤粮票、五十尺布票、五十斤邮票、五十斤糖票，外加五张大团结吧，咱们俩呢就两清了。呸！你还真敢开口？我哥凭什么给你那么多？那要不然我把这些年你哥给我寄的挂号信给大家念一念。来，最近天冷了，能不能支援我五十布票？念念无碍，食堂做的饭总不如你做的对我胃口。等会支援我十斤粮票，给我。想要信呢？可以呀。那你把这些年欠我的钱和粮票都还给我。要不然呢？我就把这些信送到厂里的广播站去，让大家伙都听一听啊，看看副厂长还会不会把女儿嫁给你这个软饭呢？行，我给。哎呀。我刚才记错了，应该是两百斤粮票，一百尺布票，一百斤邮票，一百斤糖票，外加十张大团结。你你这是坐地起价？是呀、啊，可是这又怎么样啊？哎呀呀呀！行了行了行了，给他拿。哎，给。还差五块钱。就拿这个抵了吧。行了，信给我。哒哒哒哒哒。别吵吵。我的奶奶的白纸啊！
油罐、糖罐呢，我都装满了。我说我能要到钱，就能要到钱吧？你是怎么想到用白纸骗他的？没办法，吴建仁写的信，许燕不小心全丢了。许燕为此还哭了好久呢。你怎么说的跟别人的事一样？你不就是许燕吗？是啊，我是许燕啊。可是我已经不是当初那个恋爱脑的许燕了。我绝对不会为男人花一分钱。听出你话的意思了？那、no?。这是一百块，以后每个月给你当家用。你们二级小工一个月不就二十块钱吗？你哪来这么多钱啊？我我攒的呀，我一大老爷们儿，我不用买好吃的好穿的。再说了，等厂里给咱分完房，这房租也能攒下来。那拿着吧。你拿回去吧，咱们是假结婚，又不是真过日子。可是你没有收入啊。那只是现在，这可是八零年代，遍地黄金，最不缺的就是机会。我呢，肯定有办法养活我自己。说得好，英雄所见略同。徐同志，我的想法跟你是一样的。我相信祖国的未来一定会越来越好，人人都吃上红烧肉，骑上自行车。何止啊！以后呢，家家户户都能开上小汽车，人们把吃肉吃腻了，还专门挖这个野菜吃呢。<笑>吃肉吃腻了还挖野菜？李奇峰，通知你一下，你分房资格被取消了。啊？凭什么？凭什么？凭我是车间主任，凭什么？我已经跟办公室主任打报告了，你上班时间消极怠工，拖慢生产进度，没资格分房了。你这是公报私仇！<笑>啊，对，我就公报私仇。怎么了？只要我在车间当主任一天。你就一天别想分到房，你你如此公私不分，就不怕厂长知道了来处分吗？厂长已经生病好几天没来了，就算他知道又怎么样？他一堂堂厂长啊，啊，你一二级小工，他能管你这破事啊？<笑>你、你、你们呢？就在这个破地方租一辈子房吧。哎，别别别别别别别别别！许渊，你放心，这样立身不正的人，我肯定不会让他在钢铁一厂待得太久的。你们管分房的办公室主任是个怎么样的人？办公室主任，工作挺认真的呀，听说怕老婆。行，你放心，一个月以内，我一定让你住上家属院。你自己看看这什么做工啊！啊，这线头全都是的。还有啊，你这袖子这么短，我怎么穿啊？我给你五块钱吧。我男人是钢铁一厂办公室主任，我差你这五块钱。看来他就是我要找的人。这事要是不给我解决了啊，你这事你就别做。姐，你消消气，我看一下。我有办法补救。哇，是我吗？你可真有本事啊，姐！不是我有本事，是您呐、啊，天生的衣服架子。哎呦，哎呀，我我叫您姐是不是不合适啊？我看着您比我还要小一两岁呢。你开什么玩笑啊？我们家丫头马上都要结婚了。哎呀，这么巧啊！我也刚刚结婚，我男人呢是钢铁一厂的二级小工。这么巧啊！我男人是钢铁一厂的办公室主任啊。真是太有缘分了，我真想跟您这么又漂亮心又善的姐姐做邻居。可是我们家男人还没分房呢。啊，结婚没给你们分房啊？嗯，你别急啊，这事儿啊就是我男人管的，这事儿我一定给你办成。好，谢谢姐了哈。嫂子，您怎么来了？哎呵呵，呃，这是……这个许渊妹子是我朋友啊，听说他们结婚，厂里还没给分房呢，这是怎么回事啊？啊啊！<笑>按道理来说，这个结婚分房是厂里的规矩啊，是是。那要是谁坏了规矩，别人问起来，是让你大哥难做嘛。这不是之前不知道吗？许愿是您朋友，放心啊，房子的问题我一定尽快落实。那我妹子事儿你就多上上心啊！哎，一定一定一定。太
太开心了，明天就住进新家了。你猜我们新家有多大？你怎么不穿裤子？你懂什么呀？这是我们老家最流行的穿法，夏衣失踪。那你你你你在这儿不能这么穿，夜黑风高的，你你你你你赶赶赶紧穿上。这大衣是羊毛的吧？你一个二级小工，怎么有钱买得起这个？我我家祖祖祖祖传的就这一件。嗯，你是不是想去厕所呀？我可以陪你去公厕的。是你想去厕所吧？大晚上的，你就用尿壶呗，非得走那一里地去公厕。不行，哎，不用尿壶是美女最后的尊严。谁说的？那人貂蝉杨贵妃肯定也用尿壶。在一个屋里，嘘嘘声被人听见，这多尴尬呀！哎呀，你快去拿煤油灯，我得去厕所。许燕同志，你就用尿壶吧，憋尿对膀胱不好。小时候啊，我有个邻居，他老憋尿，结果后来的，我打死都不会用的。哎。躺到一见你离心，真是丢死人了。房间这么安静，人没法听见啊。咱们工人有力量，嘿，咱们工人有力量，每天每夜工作。工<咳>这就是分给我们的房子，连六平米都不到。还挨着公厕，吴主任说了，名额紧，只有这套。吴建仁呢？我找他去。主任他外出考察去了，你们有什么事儿直接找我。嗯。哎，哎，哎，你们两个，哎，站住！哎哎，我鞋哎。当当当叮当，当当当当叮当。哎呦我，这许燕怎么来了？吴建仁，你给我出来！我知道你在里面。哎，主任他不在办公室。你起开！吴建仁，你还想不想去我家吃饭啊？想啊！哎，这不是听说傅厂长喜欢喝酒吗？这就整了。一瓶上好的烧刀子，孝敬副厂长。这还差不多，你收拾收拾，赶紧下班，别让我等。哎，行行行，好，快点。哎，哎，哎，吴建仁，你给我解释一下分房子的事儿。解释什么解释啊？不给你分了吗？哎呀，房间就这么多，就剩这一套了，我有什么办法呀？你就不怕我跟办公室主任告状？哎，你少拿这事压我啊！我告诉你。看到刚才那人了吗？副厂长闺女跟我处对象了，到时候啊，我成了副厂长女婿，你那办公室主任还能为你这点破事得罪副厂长？切！哎呀，起起起起开起开，拿两块奶带着去。你别操心这事了，房子的事情交给我，我保证让你住上大房子。你一个二级小工怎么整天说大话呀？吴建仁是因为我才针对你的，所以。这事必须我解决，厂长，这个吴建仁三番两次找您不痛快，咱直接把他开了吧。现在还不是时候。那房子的事情怎么解决？嫂子怎么办？嗯，厂里不是会奖励有特殊贡献的工人吗？你把这个帮我上报上去。厂长，这是你画的机械改良图，这这能大大提高咱们厂的运转效率啊！在绝对的实力面前，一切阴谋诡计。嗯、姐、嗯，我找了你好久啊，你在这儿呢。哎，你来的正好，我跟我侄女正说你呢，她也是咱们厂的。看你给我搭的衣服，想要你也给她搭几套。钱不是问题，我侄女她爸可是电信局一把手。这个电信局一把手，跟咱们厂副厂长哪个？你什么意思啊？看不起我爸是吧？哎呦，我不是那个意思，不是那个意思。我
只是羡慕你有了一个这么好的娘家，不像我被人欺负了都没人保护。妹子，谁欺负你了？吴建仁。他故意分了六平米的房子给我，我以前跟他有娃娃钱，后来，后来，这个吴建仁怎么这么贱？姑姑，我们一定要帮徐元同志除这口恶气。你别忘了，明天下班来我家扛大米，还有后天去车站接我乡下来的侄子。哎，行，放心啊，包在我身上。那我走了。啊，行。不就副厂长闺女吗？傲什么呀？啊，真把我当牛使了。好歹我也是车间主任呢。哎，吴主任，哎，我找你呢。哎呀，嫂子，哎、我我问你啊，那个，嗯，你单身吗？啊，我已经我那个侄女正在一亲，他爸呢，也就是个电信局局长啊，也不要求男方大富大贵，但求踏实肯干。正好吴主任这个一表人才，我觉得配得很啊。呃、啊啊，你刚刚说你已经怎么了？呃、啊，我已经单身多年了。啊，是吧？我一直想好好处个对象，不求大富大贵，呃，就求一心一意嘛。说的太好了、啊，那我这就给你牵线啊。哎，谢谢嫂子，谢谢嫂子。哎。我操！我操！来，点点尝尝这道菜，这道菜好吃啊，没来过吧？以后带你尝来。呃，我能叫你婷婷吗？我叫你奶奶个腿子！吴建仁果然背着我在外面相亲，我告诉你啊，咱俩玩完了。啊，不是，呃、啊，啊，不是。呃，婷婷，她是副厂长女儿，一直暗恋我，死缠烂打的，你得相信我。我相信啊，毕竟任何一个有头脑的女青年都不会想跟你有关系、啊。某、啊、人，什么意思？意思就是你想攀龙附凤，结果两头踩空、啊。现在猪八戒照镜子，里外不是人了呗？啊啊啊！是、啊、人。套啊！是你下套套啊！你们两个狠话，只来坑我！你让我住鸟笼子，我也让你住不了副厂长家的大房子。婷婷，咱们走吧。嗯。别站住！同志，这么多菜还没付钱呢。徐<笑>爷，当时副厂长的女儿一出来，吴建仁的脸都绿了，笑死我了。<笑>虽然报复了吴建仁吧。但是咱们还只能住在这个鸽子笼里，那可不一定、啊。你说这里最好的房子分给我们，整整二十平。哎哎哎！你们干嘛来了？你们知道这什么地方吗？这是给厂里有特殊贡献的工人分的房，你们配吗？你们？什么特殊贡献？是这样的特殊空间吗？不是，怎么可能呢？你你二级小工，你自言说什么？自动煤气点火装置，浙大喜讯，李奇峰同志设计的钻炉煤气自动化电子点火器，荣获钢铁行业最具革新发明奖。很快。这一装置即将推广到全国、啊。你堂堂一个车间主任，连区区一个二级小工都比不了。哦，默默,默，谢谢你啊，吴建仁。要不是你，我还当不上这个先进技术人才的合伙人。老公、嗯，我们进屋吧。好。See you。哇，哇。哇，就这么高兴啊！哇，果然二十平呢，还带一个卧室。哎，这个沙发也不错啊。完了，完了，完了，完了，完了，我
堕落了。一个二十平的房子，我就这么开心。以前我住的都是江景房，四百平呢。哎呀！情绪这么反复无常，难道这就是范秘书说的女人的那几天？这破鞋都住进咱们家属院了，真是败坏咱们院的风气。媳妇，你说谁呢？王嫂子，这全院都知道事情，您还不知道呢？跟您说。气死了！这臭八婆又到处说我坏话，我要发泄。嗯你你每次发现，怎么都跟这糖啊、油啊过不去啊？这都是贵东西，贵东西才能解决问题。嗯，哇，我们呢刚进家属院，这些啊是给邻居的，一人一个。这四个咋这么好看？这四个。是给院里最受尊敬、最有话语权的嫂子。在我们老家呢，这个就叫做 KOL， 疯狂给他们刷印象分，就等于我们拿捏了这个舆论的风向，这叫做控评，对吗？控评。嗯，我家会要的青菜长好，下午去拔点。几位嫂子，啊，我们刚搬家过来，以后呢就要靠大家多多照顾了。这个是我给大家做的小蛋糕，是。什么破蛋糕呀！别是有毒吧？白送我都不要。没有给你准备呢，亲。王嫂子，尝尝呗。哎，好呀，那我尝一口啊。啊。嗯，我结婚的时候啊都没吃过这么好吃的蛋糕，闻着是挺香的。我尝尝。几位嫂子，哎、大家都有份儿。吃，漂亮。几位嫂子啊，你们要是觉得好吃的话，能不能闪个光来参加一下我们家的乔迁宴？不光是蛋糕，还有我的拿手好菜呢。哼，反正我不去，没有邀请你哦，亲，到时候来啊。哎，好，还乔迁宴呢，别自不量力了。你们家有超过一百以上的凳子吗？请人来，难不成让站着吃东西啊？没有凳子，有没有凳子的吃法跟你没关系。啊、嗯，好漂亮！这这也没板凳，桌子排一排怎么吃啊？嗯、是啊，嫂子们啊。咱们今天这顿饭呢，叫做自助酒会啊！每个人拿一个盘子，拿一个筷子，想吃什么喝什么，他们拿。这样。对对对对对对对。王嫂子、哎，我记得你是湖南人，做了你们家的雷椒皮蛋。张嫂子，你们家乡的肉丸子汤。钱嫂子，你们家乡的糖醋小排。李嫂子，麻辣兔头。哎，好吃。哎，我跟你说，我好久都没吃到家乡菜了。小雪，你用心了。嫂子，这个就是自助餐的好处，可以满足每个人的口味，还不用一吃吃饱。每样啊，咱们都能尝一下，是吧？我还第一次见这种，我之前坐在桌子上，我都不好意思转，这太方便了。<笑>西风，哎，饮料呢？给嫂子们上上来。哎，来了，来了，来了，来，来，嫂子们，来饮料。有点眼力劲啊。你的任务啊，就是把咱们嫂子给服务好。哎，你们先吃着，我先继续忙了。好，去吧啊！哎、小雪啊，闽南真听你话，你和小李啊感情真好。哎，嫂子，我们是自由恋爱，互相确定了合适才在一起的。嗯、哦，不瞒你们说，我以前有过一个对象，是娃娃亲。人怎么能跟自己没见过的人就定亲呢？这不是封建社会吗？对吧？是啊，你说的对，哦、我们呀是新时代，不新搞这一套，是不是？对吧？对。哎呦，在破鞋家里吃东西，你们也不怕染上病呐、啊？叔叔，谁允许你用破鞋称呼许同志的？人家是冲破封建势力的束缚，追求自由婚姻。再不说，身为妇女代表可是要求先进，可不跟你这种思想保守的人一起打麻将。赶紧走。哎，拜拜！吃饭吃饭，大家嫂子们好吃好喝啊！把这送到客人。
好吃的，是吧？行，明天回见啊，再见。慢点啊，嫂子们。明天一起打麻将啊，嫂子们。怎么样？我今天这个自助酒会办的，不错，但是能来点音乐就更好了。你一个二级小工还挺讲究，那你倒是买呀！中，我去搞定。这个吴淑芬的升级报告是怎么回事？吴淑芬做了两年二级小工，按照工作年限算，她今年应该升三级小工了。升级不是按年限，是按能力。这个吴淑芬每天说三道四的，工作量还不饱和，降一级。回头，也让他写个检讨，好好反思反思自己的思想问题。好。对了，你再给我搞台收音机来。啊老歌这是好听吗？挺好听的，这是邓丽君的新歌。这大晚上的瞎扭什么呀？跟妖精似的伤风败俗，一看就不正经。就是李奇峰那么好，又聪明又年轻又有前途，凭啥看上他呀？其实也不见得他有多喜欢许燕。哎，我偷偷告诉你啊，他俩现在还各睡各的，晚上一点动静都没有，说不定李奇峰都没碰过许燕。这许燕迟早被踹，是吗？吴淑芬，你一个没结婚的姑娘家，对夫妻之间做的这点事儿这么感兴趣的？我,我没有。<笑>听说你被降级了，工作都快保不住了，<笑>赶紧回家研究去吧，傻丫头。嗯、<笑>他们什么意思啊？夸我长得像妖精可以，但凭什么说我是被甩的那个？李奇峰。啊。既然我们要离婚，那就必须要商量一个离婚后对外的说辞。嗯，这样吧，就说男女双方性格不合，各自要有各自追求的事业，怎么样？非得要离吗？当然了。而且离婚半年以后，你不能跟别的女生谈恋爱、搞暧昧，要体现出对我的恋恋不舍，可以吗？我可没想过跟别的女生处对象啊。但你的手在干嘛呀？他们不是说我们没动静吗？我就搞出来一点动静给他们听听。算，不咬，手都算了。哎哎，你你别呀、啊！你你才要这么一会儿，我脸往哪搁？有那么大的动静就不听了，烦死了！不要我，还让我睡觉。李奇峰，李奇峰，咋了？我想好了，我要去工作。我想了一整夜，我觉得就是因为我没有工作，他们才看不起你。妇女能顶半边天，你工作我支持。但是你想好做什么了吗？钢铁厂里多了一个理发师的工位，我想拿下。但是这个工位非常抢手，大家争先恐后的给范秘书送礼。主任夫人跟我说，没有二百块钱下不来。算是我从吴建仁那里诓来的钱就剩二十块钱了。许同志，你能力是够的，好好参加竞聘没问题，不要老想着送礼。你就是因为不懂这些，你才是一个二级小工。咱们有能力的同时，也得懂人情，这个叫做内外兼修。而且我在厂里还有死对头，吴建仁，到处托关系给他妹妹。听说啊，送了范秘书一瓶茅台呢。我不能输，我已经想好了，我去黑市卖东西，筹钱啊！不行，厂里最近丢失了好多重要零件，那黑市是重点盘查地点，你这是顶风作案啊！被抓到了，那可是要判刑的。你不去，我去，我才不怕呢！哎，不，许同志，哎，许同志。许燕，我倒要看看你要做什么好事。
。国际大牌化妆品，纯天然无公害，限量出售，二十块钱一套喽。对不起，警察叔叔，我也是第一次开，要不然我把这些化妆品都给你。我，吓死我了！你怎么来了？我来看你被警察抓呀、啊。你来的刚好，帮我一起卖东西啊。二十块钱一套化妆品，你抢劫呀、啊？这个美女的脸啊，都是很贵的。你要是想不花钱呢，可以去爬山看风景啊。你长成这样，化不化妆都好看。你有能耐，你把我妹也化好看。你妹妹底子本身挺好看的，就是不会捯饬。妹妹，我可以免费给你化妆，不好看，不要钱。嗯，嗯，好了。哇，这是化妆吗？这是换头吧？这些化妆品我全要了。嗯、这多少钱？我也要一套，二十块钱一套。限量九十九套，售完不补，概不打折。你们想要的话，找我的助理排队登记、嗯。我怎么成你助理了？哦，好，你们想要的话，二十块钱一套。来，后面的排队啊，售完不补。来，你们看一下这边啊，呃，这两个组合在一块儿。别数了，一百四。辛苦啦，李助理。走走走，快快快快走！化妆秀还没拿呢，不拿了，不拿了。这边，哎，这边，死胡同。你能不能明明看到这有两个人？你别怕，其实我是。家乡有一种电视剧，遇到这种情况，一般都不会。有伤风化、啊。终于走了。我的化妆品小柜子还在那儿。你先回去，我去找。别收了，别收了！李厂长，你怎么在这？王叔，王叔，你来查黑市啊？我们厂啊，经常有人到这黑市来倒卖钢材。我来看看情况。我爸还说改天让您去家里喝酒呢。好啊，好啊，好久没见老领导了，他身体怎么样？嗨、啊，还那样。你也知道，我爸一直不太爱惜他的身体，这上面安排的工作又多。天天搞拨款，劝都劝不动。这就是老领导啊，咱们叔侄难得见面。嗯，走，我请你去果园饭店吃个饭。哦，好，我请您。这这就被带走了。这么晚了，怎么还没回来？嗯。哎，你怎么样了？你你是不是被严刑逼供了？啊，有没有受伤？许同志。咱们今天接触已经够多的了，你要是还想接触的话，那咱们得把话说清楚了。你别误会，今天那个文只是形式作弊，我不是那种号。死之徒，我我现在这么说，你还信吗？徐岩同志，我跟范秘书聊过了，他觉得以你的才能不用送礼，这理发店的工位也是你的。谢谢范秘书的欣赏和肯定。啊，应该的，应该的。范秘书，出来一下。听说吴建仁为了这个理发店的工位，给你送了瓶茅台啊？我没享受，我正准备上交给您呢。以后这样的错误。不要再犯了啊
，这送礼的人该降级降级，该写检讨写检讨。你们在聊什么呢？这么严肃啊？啊，我给范秘书汇报工作呢。那我先去开会了啊。你一个人在这儿能行吗？有什么不行的？行，那范秘书，我先走了。一个二级星，怎么整天这么多会？有人吗？我晚上要吃席，我要剪头发。来了来了！你这么年轻，会剪头发吗？我虽然是没有给别人剪过，但是我给自己剪过、染过、烫过。啊、哦，我还是先去别的地方剪吧。哎，不是姐，我就说嘛。哼，也不知道你是怎么得到这个工位的。我可是跟专业剪头师认真学过两个月的，你凭什么？我看你就是心虚。行，那咱们比试比试，看谁剪得好。刚好你哥的婚事黄了，你们家的三转一响没送出去，我们家有收音机了，就要你们家的缝纫机、自行车和手表。行啊，那你要输了，你提高头。没问题啊，不过我不会输的。那个，谢谢大家来看我们比赛啊！有没有哪位美女愿意做我的模特？哎，看来没人敢让你剪头发嘛，你直接认输算了，不丢人。范秘书，你收人茅台的事儿，是我帮你按下来的。厂长，我是愿意帮夫人的，可是我没多少头发呀。你不有媳妇吗？啊，老婆，帮个忙呗。我不想剪。你就算变成光头，我也爱你。我所有的前途都在你一念之间了，帮帮忙吧。求你了。既然大家都不认可你的理发水平，那我宣布，这等等，我愿意给许同志当模特。谢谢你啊，姐。也行，那这样我还赢得堂堂正正。王姐，你喜欢什么样的发型？随便挑。我想要现在最时兴的发型，就这个。嘿，没问题。那我也要这个发型。姐，这个不适合你。你放心，我一定帮你设计一个最适合你的。我看你就是不会在那瞎吹。那咱们就走着瞧吧。那现在比赛开始。这梳分手法还挺熟练的，许燕怎么把安娜后面的头发都剪掉了，而且还不齐、啊。厂长，我晚上回去要跪搓衣板了。哎，好，时间到，好了，好了。这这这这还是我老婆吗？这，哎呀，这学头发剪的真好看，变了个人似的，怎么可能？我给你设计的这个发型呢，长度刚刚好到脖子，侧面向左三七分，刘海的长度呢，刚刚好可以遮住你的下颚，怎么样？喜欢吗？喜欢，太喜欢了。哎，徐同志，你下次什么时候剪头发？我想先约上。哎呦，我先，我先，我先，我先，没问题啊，嫂子们。啊，赵飞，你给我剪的什么呀？吴同志，我想咱们就不用评分了吧。嗯。哎，拿我车上哪儿去啊？哥，我和徐元达都赌输了。缝纫机已经给人送过去了，现在要把手表和自行车给人送过去。你没事跟人家许愿赌啥呀？你赌赌还赌我的东西，我不给啊！哎哎，不行啊，哥，反正你娶不到老婆，那就都给我吧，要不然人家说我耍赖，名声差了，我还怎么嫁得出去？你败家伙！你有种今晚上别回来！<笑>这许愿大字不是一个，怎么自那件事情之后就这么聪明了？肯定有古怪。
开这个。怎么样，我厉害吧？厉害。现在啊，我这个手艺都传开了。刚才工业局的刘局长还托人给我带话，让我一会儿呢去给他剪头发。你要去见刘局长？对呀、啊。我一会儿也要去见刘局长。完了，这下生命不保了。呃。我出去一趟啊，厂长，快上车吧，工业局刘局长等您开会呢。我自己开车去，你去，去把我家那收音机，收音机抱走啊！快去，快快快快快，把收音机抱走啊！厂长，你让我抱收音机干嘛呀？薛同志，家里遭贼了，收音机被偷了，你快快快！老娘一天每天的空腹有氧，你跟我赛跑，小咔嚓，跑哪儿去了？<笑>我，我平时手脚不干净，我控制不住我自己。呃，范秘书，这个时代生活压力大，有点小癖好很正常。但是这事儿你你做不对啊！你别对厂里打报告。这样吧，收音机你拿着，家里还缺什么，我再赔你一个。哎，我们家里什么都不缺，就是缺一个大电视。啊？嗯。啊，甜蜜蜜，你笑。噔噔噔，大电视。这电视哪儿来的呀？小偷赔的呀。你抓到偷收音机的小偷了？嗯、啊。不过呢，我答应了小偷要保密，不能告诉你他是谁。我完了。咋了？哦，没事儿，没事儿。哎，完了。范同志，这次是我对不起你。电视的钱给你，随便吧，反正我的名声已经臭了。<笑>哦、他们在看什么呢？啊。厂里啊要举办篮球赛，为了响应国家全民健身的号召，赢了呢还有奖品呢。奖品啊？什么奖品？呃，奖励一台相机。一台相机？啊？那你还在这骑什么自行车？赶紧练球去！这个奖励必须给我拿下。啊啊行了，李奇峰，少在这现眼了。我告诉你，相机我已经预定了，比赛就是走个过场。凭什么？谁得第一谁拿相机。你身为车间主任，竟然徇私枉法，无视组织纪律。哎呦呦呦呦呦，搁这训人了？不知道的还真以为你是厂长呢。谁徇私枉法？我也要练球的好吧？赶紧挪地儿。范秘书，你来的正好。这个车间主任竟然徇私舞弊！我听说新厂长一向倡导廉洁执政，你说该怎么办？开除厂籍，您看行吗？那倒不必，记他个大过。好，就按你说的来。哎呦，不是范秘书，啊，这……哎呀，您误会啦，我跟小李开玩笑呢。哎呀，小李练球是吧？行，我上别的地方练去。小事，小事。吴主任，注意点啊！<笑>是是是是，行啊，李奇峰，我告诉你，就算我不走后门，这相机也是我。你知道为什么吗？我可是厂里，连续三年的得分手啊！那是因为之前我不在。<笑>你口气挺大啊！那行，我们打个赌吧，如果你输了。相机不仅是我的，而且你还要把坑我那一转三响给吐出来。那要是你输了呢
，我姓吴的字典里就没有书这个字儿。谁？谁打的我？要是输了，你就滚出家属院。老公，打赢他，我早就看他不爽了。你就那么确定我能赢吗？嗯，不光是因为你厉害，而且我还有秘密武器。嫂子们，吴金人这种滥用职权的行为，简直是可耻。可不是嘛！哎，我男人啊，就是因为一直没给他送礼，一直都只是个三级小工。上周我拿给他提两件银，还扣我男人钱。嫂子们，面对这种不公平的欺压，你们就没有想过反抗？那谁不想啊？但怎么反抗啊？机会来了！我男人这次跟吴建仁的比赛，不仅仅是一场个人斗争，更是每一个无产阶级面对徇私枉法的特权阶级的反抗。我相信无产阶级必胜！无产阶级必胜！必胜！必胜！必胜！为了赢得胜利，我建议组织一个拉拉队。行，拉、啊、拉拉队啊，拉啥玩意啊？对啊，拉啥呀 ？Listen to me。哒哒哒哒哒哒。我哥的身份你们都清楚。各位月底能拿多少奖金，都是我哥一句话的事儿。这次比赛必须帮我哥夺得冠军，我提议，我们也组一个拉拉队。哎，许燕，我看你这拉拉队啊，还趁早解散吧。一个个生了孩子黄脸婆，还想跟我们年轻女工比，别自取其辱。这哪来的狗叫啊？嫂子们，咱们绕路走吧。这踩着了狗屎者自己一身臭啊！嫂子们，我来帮你们排列，不要怕啊！我们来试一下啊，大家记一下站位。在我们老家那儿有一句俗话，叫“撞衫不可怕，谁丑谁尴尬”<笑>。嫂子们，明天就要比赛了，大家比赛之前呢，提前两个小时来我家一趟。哎，好好好，那咱们今天就先到这儿。嗯，大家养精蓄锐啊。听说许愿还给你整了个拉拉队啊啊！你都要输的人了，还整这么大阵仗啊？你妹妹不也帮你组建了一个拉拉队吗？是欢送你离开家属院吧？哥，我们来了！二车间加油！二车间加油！老哥加油！许愿他人呢？这快比赛了，该分判你输，躲起来哭了吧？我看该哭的人是你吧？哎，他们怎么换衣服了？三零三零三零三零。Yesterday my life was still brave。哎，低着头跳。姐妹们，一车间，加油！李奇峰，必胜！主任，那许愿真跟天仙似的，当初你怎么舍得把他给蹬了？你不说话能死啊？能闭嘴不？不就我完胜一破鞋吗？有啥呀？哎，你怎么打人呢？这拳是教你学会尊重。大、啊、人，哎，主任，主任，裁判，看着没？他打人呢。呃，这个比赛还没有正式开始，前面的那些行为啊，通通不算。我现在呢，咱们比赛正式开始。喂，哎哎哎哎，我。
我宣布，篮球赛冠军得分王是李奇峰。这相机不是我得的，是你得的，高兴吗？高兴啊！但是我还有一件更高兴的事。吴主任，你比赛输了，该信守诺言搬出家属院了吧？搬呢？我说搬呢，但没说什么时候搬呢，八十年后再搬吧。哎，这不是耍赖吗？你真好意思啊！说话不算话，没脸没皮。哎呀，太丢脸了，哥！你还有脸说我？哎、你组的什么破加油队？哎，土包子是！哼，咱们去聚餐吧，一起庆祝一下胜利。哎，小曾们，咱们先去我店里换个衣服啊。行行行，那一会儿见啊。许燕，这是你逼我的。哼。咱们今天啊，真不错啊，跳的都特别好。今天造型真是亮。怎么就好了，嫂子？造型也好看。小李这点我真好。你这次咋搭配的？啊！哎，怎么了？小李，小李，小许受伤了，脚扎进钉子了。啊！许燕，没事吧？哎，没事，哎、没事，没事。我送你去医院。没事，就一点小伤。那是钉子，感染了怎么办？鞋子里怎么会有钉子呢？谁干的？给我查！哎，我马上去办。哎，徐同志的爱人好帅呀、啊！范秘书，你一个堂堂厂长的秘书，怎么听一个小工的话呀？这可怎么圆呢？我身为这个领导层干部，关心职工安全是我应尽的责任。那麻烦您查清楚哈。张医生，辛苦你来加油。哎，咱俩什么关系啊？你当厂长这么久，他第一次找我办点事儿。病人没问题了，也打了破伤风。那他怎么还不行啊？他只是啊，睡得香。查到了吗？谁干的？钉子不是我放的，凭什么说是我？只有你说不清楚，大家在聚会的时候，你自己到底在哪里？还有人撞见你溜进理发厅，我看你就是输了比赛，怀恨在心。我我虽然没去食堂，但但我去散步了。王琴，王琴给我作证，我俩一起的。王琴，你想要作证吗？待会儿警察就来了，你接着作证。我可提醒你啊，作伪证是要被关进去的。我我不知道，我没跟他一块散步。王琪，你这种人就不配在咱们厂里当工人。吴淑芬，你被开除了，等待警察调查吧。吴淑芬是吧？帮忙作为他，再帮。我我我我。副厂长，这事儿啊，还得您帮帮我，别让我妹被赶出工厂啊！吴建仁，你还好意思跟我提要求？比赛前你发话说那个相机是送给我的生日礼物，可是现在呢，我连个屁都没见着啊！嘿，副厂长，这事儿吧，这我也想给您送，还不是半路杀出个李奇峰，还有他老婆许燕吗？不然那相机早给您了。得了吧，你连个二级小工都干不过，我看看，你这个车间主任呐、啊，也甭干了。哎，不，不是，不是，副厂长，话可不能这么说。我这两年没少给您办事吧？您就翻翻脸不认人了？再说，那图纸，你闭嘴！最近范秘书一直在查图纸的事儿，万一……要是给他查到，我们两个都完蛋了。<笑>您放心，副厂长，这事儿啊，包在我身上
，搜。吴建仁，你干什么？我接到有人举报，说你潜入钢铁一厂，盗取核心图纸。这个理发店就是你秘密交易的窝点。你放屁！我这里工人每天来来往往的，什么秘密交易能在大家的眼皮子底下进行？哼、嗯，主任，这几个来理发的根本不是咱们厂的人。啊？不可能。他们都穿着工服呢。你们哪个厂的？我们不知道什么图纸，我们只是听说他理发很好，所以我们才借了工服进来的。看看看看，还说没有里通外人。我我，主任，图纸找到了，就在他的理发册子里。什么？哈哈，看看看看看看，人证物证俱在，还有什么好狡辩的？嗯，你干什么？你干什么？许愿呢？许愿？怎么说？我们也相处过一段时间，没想到你是这样的人。那个李奇峰是不是也跟你一伙的？去抄他们家，他们家肯定有更多犯罪证据。走走，你放开我！你放开我！你凭什么搜我家呀？你喊什么喊啊你？哎，别去别去别去！好你个许愿呢！还说你们有倒卖公共财产，你家彩电怎么回事啊？还有收音机，好嘛，睡的还是席梦思，哇、哦，特等铁观音呢哈。席梦思，你说我们家床垫是席梦思？席梦思，你说我们家床垫是席梦思？你少给我装傻！哎，你家男人二级小工，你一剃头的，一个月工资也就五十块钱吧？你上哪买这些啊？你还说你没有倒卖图纸？那个大彩电是别人赔给我的，那个三件套是……你行了吧？去和公安解释吧。走，我看还是你去跟公安解释吧。哎，你干嘛呢？干嘛呢？哎，我来晚了。哎，范秘书，您来正好。我抓到了倒卖我们工厂厂里图纸的小偷了，就是这许燕，她男人李奇峰，多半也是帮凶。您赶紧跟厂长说，通报一下。不用通知了，在你面前的这位就是厂长。啊，他是厂长，李奇峰是厂长。李厂长奉命秘密调查工厂图纸泄露一事。才隐瞒身份，结果你居然说他家的东西是赃物，也没有的事儿啊！哎、李厂长，哎呀，我是有眼不识泰山呐，您这年轻有为啊！我也是为了咱厂来调查的，您不要怪罪啊！你得罪我，我可以不跟你计较，但是你栽赃陷害我妻子，我必须跟你算账。还有，你好好解释一下，为什么联合副厂长倒卖工厂的核心图纸？哎呦，这话可不能乱说啊！厂长，我是一心向厂的。厂长，别跟他废话，直接把他扭送派出所吧。喂、呃，你血口喷人呐！哎，咱做事要讲正经，是吧？你平白无故污蔑我这个好人，那怎么行啊？你空口无凭的。你有证据啊？你是要副厂长的私人受贿账簿，还是要跟黑市的中间人当面对质啊？我已经通知公安了，你们俩数罪定罚，等着坐牢吧。嘿，老厂长，喂，哎，啊啊啊，轻点。李厂长，还是麻烦你跟我们走一趟吧，咱们详细的录一下口供。好。我去去就回，回来给你好好解释。好，正好我也有话要对你说。许燕，许燕，干嘛？<笑>
这是？你不就说去一下吗？怎么一去去一整天啊？你都不知道今天有多少人过来送礼，都是听说你是厂长跑来巴结你的。礼品呢？我全都整理好了。我本来想直接退的，但是我怕万一里面有什么证据。我跟你说，这个宋科长，你别看就送了您一条烟，这里面啊全是钱。还有那个汪小峰，他要买咱们家二手缝纫机，他出价五百块钱。反正我跟你说，这里面的礼品呢，除了赵嫂子的押金鸡蛋，剩下的人呢都不能收。没想到你这么爱收礼的人，竟然为我考虑这么多。我可是有原则的。以前我做顶流的时候，粉丝送的礼物比这些多多了。什么粉丝？呃，我是说，我们是假结婚，我肯定不能帮你收礼。谁说不能啊？真能收啊？不是，我们不是假结婚。我,我是真心跟你处对象。你呢？我，我不告诉你。李继芳，你一点诚意都没有，我一点都看不出来你喜欢我，我拒绝跟你处对象。他喜欢我，他不喜欢我。厂长，不好了，夫人要跟别人谈对象了。啊？许燕同志，你真好看，真的吗？真的。那你再拍几张。通知保卫科，把这个穿花衬衫的给我轰出去！贼眉鼠眼，一看就是奸细。对了，记得把相机给我没收了。这不合适吧？这有什么不合适的？这人，这是在偷拍咱们。偷拍咱们工厂的浓烟排放，那要进一步推测出钢铁厂能怎么办？我身为厂长，那必须誓死捍卫咱们的国家财产。当当当当。嗯。你干嘛？我问你，你今天是不是跟一个男的去拍照了？还说说笑笑的。你说王强啊，他呢是服装店店长，让我给他做模特，说我形象好，气质好。我看他是想跟你好啊。我也是这么想。但是他说，比起喜欢美女，他更喜欢钱。他一下问我买了十二套服装设计图，还鼓励我也做买卖呢。我也可以鼓励你啊，我不光口头鼓励，我还可以给你钱。帮你介绍人，钱就不用了。王强说啊，他让我先用他的制衣工厂，还先让你用。我跟你说，他就是想跟你好。这男人最懂男人了，反正你以后不许再跟他来往了。那可不行，明天我们还约好了一起去给服装拍宣传照呢。发什么疯啊！这王强。怎么还不来呀、啊？许燕，王强他临时接了个大单，帮你拍不了照了，让我替他。大单？范秘书，这就你说的大单？你这不骗人吗？我买你这么大一张床单还不算大单啊？我还没让你送我俩枕巾呢。你把这个相机竖过来，竖竖过来，这样，竖过来、啊，对对对对对，我们试一下啊，这样。哎，你这个拍照姿势不对，果然哪个时代的直男都不会拍照。我教你，你要想象这个相机的画面是一个九宫格，然后你要把我的头放在最上面那个，然后把这个脚放在最下面那根线，明白了吗？哦，我们趁着光好继续啊！你低一点，你再矮一点，呃，你这个还是太高了，低一点，低到最低的限度。OK， 好的，就这样。<笑>哎，这不是钢铁厂厂长吗？
怎么就是屁股拍照啊？这女的一看就是母老虎，敢这么直视人！哎，这不是齐风吗？来喝茶，今天怎么有空过来呀？爹，今天啊，你家齐峰跟他对象在公园拍照啊，被我撞见了。瞎说，他对象曼玉还在广州呢，拍什么照啊？不是曼玉，那个叫什么许燕。哎呦，我看他打扮的妖里妖气的，一看不就不是什么好人，还对齐峰啊大呼小叫的。就像那个过去那个地主啊，使唤长工似的。哈哈，你呀、啊，肯定是看错了。我们家齐峰啊，你也不是不知道，他怎么可能给个女的使唤呢？哎呀，姐，你不信、啊？你不信，把齐峰叫回来问问，不全都知道了。行吧，反正我也很长时间没见了，叫他回来。妈，哎，儿子，赶紧来吃饭。二姨，您坐，您坐。好，今天你回来啊，我专门让王妈去供销社买了鱼，你尝尝。天热吃。我还是喜欢王妈炒的猪肝。你就喜欢这些不值钱的。我听你二姨说呀，你最近谈了一个对象，叫什么许燕的，有这事儿吗？许燕不是我对象。我就说吧，是我媳妇儿。啊？你背着我和你爸把婚都结了，你别急嘛，齐峰啊，那个许燕她是哪儿的人呢、啊？父母是干什么的？我看她讲话蛮有条理的，难道也是个大学生吗？我没有去调查，但是看她档案，好像是牛溪村的，她父母在农村种地，还有一个弟弟，虽然没念过几年书，但我觉得她比我都聪明。你胡闹，她大字不识一个，配得上你吗？你未婚妻曼玉跟你一样是大学生，家世相当，你赶紧跟那个许愿离了。什么未婚妻啊？我承认过吗？那就是你硬塞给我的。再说了，我现在就是上赶着，想跟许愿好，那人家还不一定乐意呢。你给我出去，出去把门关上。您直接叫我滚不就完了呗？王妈，帮我拿个饭盒，我要把这鱼和虾打包。我家许愿还没吃饭呢。滚。妈，别急，下来，快吃点，快吃。吃什么饭啊？你尽快呀、啊、通知陈处，叮嘱他呀，拨款要尽快落实，这可是关系到民生的大事。好的，那明早八点我准时过来接你。齐峰不是回来了吗？他人呢？你就当他死了吧，你做好准备再生下一个。哎呀，老伴儿，你又怎么了？你看我都这岁数了，那行，我就勉力一战。哎呀，你起开，都怪你当初非要叫儿子下什么基层，做什么破厂长，这下好了，喜欢上这么一个啊大字不识的农村姑娘。农村姑娘怎么了？朴实能干。再说了，这儿孙自有儿孙福，你跟着瞎操什么心呢？我不操心，谁操心啊？你看他二姨说了，他穿的花里胡哨，一看就不是正经人，脾气还特坏，让咱儿子撅着屁股给他拍照。哼，别说撅着屁股拍照，他就是光着屁股拍照，只要他乐意，你管得了吗？不行。我不能有这样的儿媳妇，把曼玉从广州给我调回来。钢铁厂车间主任不还空着吗？让他来当。你,你要干什么呀你？调兵遣将，棒打鸳鸯。许愿，许愿。嗯，嫂子你怎么来了？你怎么还有心情搁这吃瓜呢？这朝里都传遍了，说车间新来的主任是你男人之前的相好。不可能，李奇峰一看呀就上去太搜了，估计结婚之前连姑娘的手都没碰。哎呀，你这搜啥搜？哎，你看你还不像，走走走，我带你看去啊！哎，你看，就是那个穿蓝色上衣、长得最好看的那个
。哎，这个我肚子有点疼啊，我去趟厕所。哎，嫂子，这全穿蓝色上衣啊，连一个红色都没有。是这个戴眼镜的呢，还是这个扎马花辫的呢？你就是许燕吧？你找的应该是我。嗯，衣服倒是对上，但是长得吧。应该不是你，你什么意思啊？我就是你要找的车间主任，沈曼玉。哦，你就是李奇峰以前的相好。没错，我就是奇峰哥的正牌未婚妻。那我就放心了，有空我上家吃饭啊！太羞辱人了，我回头会告诉奇峰哥。八零年代就搞哥哥妹妹这套。喂，等等，你们谈谈。来之前我做了调查，我知道你跟齐峰哥没什么感情基础，你跟他在一起不过就是图他厂长身份。你们离婚吧，该有的补偿我会一分不少的给你。一分不少是多少？五百块。哈哈，不是不是，你这个也太少了吧？李奇峰一年工资一千二，你当我不会算数啊？你这种情况吧，在我们老家那儿呢也是很常见的，但是少说啊都得五百万。<笑>你这个连零头都算不上，五百万，一个镇的年产值都没有这么高，你骗傻子呢？你不信算了。等一下，我知道你想开自己的服装店，我可以托关系，用最快的速度帮你搞定营业执照，门店雇员我也能帮你安排。听说沈曼玉去找你了，李奇峰，咱们离婚吧。是不是沈曼玉跟你说什么了？她是我妈给我介绍的结婚对象，我跟她根本就不熟。她进场之前，我连她姓沈都不知道。<笑>不是，徐元同志，我向你保证，咱们结婚之后，我从来没想过别人。那姓沈的就更不可能了。我知道你喜欢我。但是这个婚必须离，不行，我不同意。哎呀，就是离婚不离心，借假离婚捞好处，什么意思？沈曼玉说了，只要领离婚证呢，他就帮我搞定营业执照；离婚一个月就帮我搞定门面和员工；离婚三个月就给我介绍十个优质客户。这不是送上门让人薅羊毛的大肥羊？他承诺的这些，我也可以办到。你办，是不是要你花钱？你欠人情，领一张离婚证，就有人帮着干活，多好啊！你你别说了，反正我不同意。本来你就不乐意跟着我，这一离婚，我就更没戏了。之前你跟我表白，不是被我拒绝了吗？只要你答应离婚，我就同意跟你处对象。真的？当然啊。不过咱们俩要地下恋，不能被沈曼玉发现。行，都听媳妇儿的。<笑>叫前妻。没想到我许燕一年内闪婚闪离，这要是被发现，微博不得瘫痪？微博是谁啊？是半瘫还是全瘫？嗯，啥也不是。哦，哎，对了。这给你，这个不是厂里配给你的吗？不是，这是我刚买的。你不是要开店了吗？有辆车方便。等一下，我也有一个礼物要送给你。啥呀喜欢吗？喜欢
，只要你呢配合我演戏，把沈曼玉给骗过去了，以后我还奖励你。都听你的。怎么娘们唧唧的？最近入冬了，送你一副手套。天冷了，你要多喝热水。从今天起，我们就分居了。嗯，那我回家。哎，啊，离婚真好。听说那臭小子离婚了，他不是非人家不可吗？此一时彼一时嘛，这不是我回来了。哎，阿姨，你是没看到启峰哥抱着离婚证，笑得都合不拢嘴了。哎，八成早就想离了。我儿子我了解，他就是难过，他也不会表现出来。现在啊，你们在一个厂里，你就多关心关心他。放心吧，阿姨，我这就给启峰哥送温暖去。启峰哥，这是我亲手给你织的。我跟你说多少遍了，在厂里要叫我厂长。这个你拿回去吧，我已经有了。这许愿送我的。这颜色一看就不耐脏。你懂什么呀？这个叫爱马仕城。爱马仕？嗯，不懂了吧？许愿说了，这个在他们老家那可是最厉害的牌子货。你们不都离婚了吗？你怎么还处处想着他？我我是想着他呀、啊，我想着他的无情，我想着他的冷漠，我想着他，我我想着怎么他就给我买了一双手套，就五毛钱，给自己买了一件两百块钱的大衣。我想着他，我想着我怎么没早点跟他离婚。李继峰，我打你座机怎么不接呀、啊？啊啊哦，没挂好，下次不会了。嗯，我们离婚了，我这没挂好又怎怎怎怎么怎么的？我挂好了，我也想不接我就不接。厂长说的对啊，是我僭越了。嗯嗯。你找什么事儿？厂里下周不是要办联欢晚会吗？我看合唱团的衣服还没定好，要不然考虑一下我们家呗？行了，哎呦，你可真冷血！刚离婚就做前夫生意，启峰哥，我心疼你。我做什么生意了？我不就打打广告，我又不要钱。哎，这不要钱怎么能行呢？那做生意还做亏本买卖啊？这衣服走我的账啊！你干嘛对我这么好啊？我们离婚了，你有点界限感行不行？就是因为离婚了，我才不能要你这钱啊！不然整的咱俩好像多多亲近似的。我跟你说啊，这衣服不光要给钱，你一点折扣也不能给我打。哎，倒也不必吧。我是厂长，我说了算。哎，不是，沈曼玉同志，你身为车间主任，不应该去抓生产吗？你天天在我这儿瞎晃悠什么呀？我我罚你写一万字，好好想想，打算怎么提高咱们厂里的产能？去吧。哼，主任，您找我啊？我听说你每周都从厂卫生所开药啊？我爸爸病重，就得靠药吊着。哎，那都是朱医生私下给你开的违禁药了。朱医生是看我可怜才给我开的。这事跟他没关系，有没有关系？我说了算。别紧张，我不打算举报你们。我这次叫你来，就是想让你帮个忙。你说，我一定吧。我要让你在联欢晚会当天装手受伤，弹不了钢琴，让节目开天窗。可许愿不是想趁机打广告吗？我就让他连打广告的机会。嫂子。你今天气色真好，都是穿你设计衣服衬的。哎，不过啊，我还是喜欢钱嫂子那套。哎，他人呢？我
的手不小心给扭了，可能弹不了钢琴伴奏啊。没有没有伴奏，我们怎么唱啊？就是啊，挥舞音不全的。你这个没有钢琴声盖着，不就露馅了？我不唱，我不唱，不唱。我们也不行，我们不行的。嫂子，你这个手看起来也没红没肿的，要不然我现在带你去卫生所。卫生所看过了，大夫也说不建议弹琴。看来你想借着表演打广告的事儿，我泡汤喽。谁说泡汤了？不就是弹钢琴吗？我来弹。你。你个村姑，估计连钢琴长什么样你都没见过，还弹钢琴？你以为你三三弹棉花呢？<笑>你就等着啪啪被打脸。下面有请第一车间为我们带来歌曲《卡秋莎》。许燕，她怎么上台了？钱玲玲手受伤了，许燕说替她弹。他哪会弹钢琴啊？不行，我得去帮他。齐峰哥，许燕不像是逞能的样子。既然他说会弹，那咱们就听听看呗。我准备好了。叮当梨花开遍了天涯，河上飘着柔软的轻纱。好，好啊！我们的厂长热泪盈眶，看来他有许多的话要说。接下来就有请我们的李厂长为大家讲两句。作为厂长，我听到这首歌，我特别的感动，唱得好，弹得好，服装也好。汪秋香同志，请你用三千字。给大家简单的介绍一下你的服装吧。你想办法把这本书放在许燕家。这可不行，这可是淫秽色情书籍，抓到会蹬巴林子的。许燕平时对我不错，我之前双手受伤，脚内疚，你现在还让我干这种事？你别忘了，你手里可有点把柄。朱医生完蛋不给你药，你父母也要跟着来。做还是不做，你自己好好掂量掂量。你怎么来了？我想你了。咱们不是说好了吗？你先住办公室，免得史曼玉怀疑。你就别因为儿女情长的耽误了正事。我有正事儿啊！你看，这是我给你拉的生意。哟，还挺会卖货的。要不然你别干厂长，跟着我干销售吧。下海的事以后再说。知道吧？先把这一单的提成结一下呗。嗯、没了。老板，你这也太苛刻了。那以后谁还拼命给你干活？啊？我身为一个厂长，管理着几千名员工，我觉着最重要的是先要跟属下打成一片啊。然后呢？溜溜的打过的打。妹子，你在吗？赶赶紧，你躲起来，快、啊、躲柜子里这。这柜子里都是东西啊！你跳窗，跳窗！那外面是条河。哎呀，你别磨蹭了，你快点吧，要不然我不跟你好了。妹子，快干嘛？我有事跟你说。哎，嫂子，我手不是扭伤了吗？我想问问你们有药油？药油？你等我一下，我找一下哈。来，嫂子，给。哎，嫂子。你要是手受伤了不方便干活，我回头跟李奇峰说一声，先把你调到那个后勤部门去。嫂子，柜子怎么了？啊、哦，没有，我随便看一下
。哦，妹子，对不起，你别怪我。嫂子，这好好的，我怪你什么呀？上次不是帮我弹琴了吗？我先走了。哎，你好，接到群众举报说你们家藏的淫秽尸体，请配合调查。哎，谁让你们翻的呀？这大早上的，干什么呀？哎，你怎么在这儿呢？局长。私藏淫秽书籍影响我的脸，你们赶紧把他抓起来！谁说这本书是我的？这房子就你一个人住，不是你的，难道是我的？也有可能是我的。我昨晚刚在这留宿。要不先回去？你看这多危险！我这人做事从来不半途而废，咱们继续从打成一片开始说啊。你俩不是离婚了吗？为什么还住在一起啊？你怎么这么着急啊？刚刚搞定营业执照，门面和雇员都还没帮咱解决呢。你这样子，你俩合起伙来耍我呢？骗不骗的事啊？待会儿再说。这本书到底是谁的？就是徐燕的。启峰哥，你赶紧跟他撇清关系。私藏淫秽书籍，可大可小，搞不好你们要一起坐牢。那恐怕你失望。局长，他要销毁证据。我不是要销毁证据。我只是要大家都看清楚，这不是什么淫秽书籍，这是一本人体解剖学。什么时候热爱医学也要被抓了？看来是一场误会啊！那我们先走了。不可能啊！我明明……你的小伎俩呢？我早就是，所以说换了一本人体解剖学。亏你还自称名牌大学毕业。你这个栽赃手法太低级！啊啊！阿、啊、姨，你得替我做主啊！你别着急，<笑>慢慢说。那个许燕可有心机了，他根本跟齐峰哥就是假离婚，就是为了让我给他办事。齐峰哥明明知道，他还跟他一起骗我。他俩又搅一起了，看来我只能亲自出马了。喂，好的，领导。妈，您怎么来了？你呀、啊，去把许燕给我叫过来。我想问问她，她究竟给我儿子用了什么迷魂药，使我儿子那么言听计从？您就是对许燕有偏见。如果您见到她本人，肯定会很喜欢她的。好，好，好，行，那你晚上让她到家里来，到底看一看，是我妄下判断，还是你识人不清？今晚不行，今晚我得给许愿当司机，帮他看门店。啊！再说了，见父母这种事情，我得问问他的想法。你一个大厂长，整天围着女人屁股转，什么事情还得他同意？也不是所有的事情都要经过他。就比如说先拖地还是先刷碗这件事情，他就让我看着来。你个没出息的，你个没出息的！跟你商量个事儿呗。嗯，我妈她想见见你，可是我妈这人吧，她门第观念比较重，也不太会说话。我怕她见到你会刁难你。我就是问问你意见啊，你要是不想去，那咱就不去。为什么不去啊？啊，不就是见家长吗？嗯，就明天吧。行，你好，有苦肠和猪肝吗？就剩这么多了，三块七毛五，有点不新鲜哎。想吃新鲜的你就买肉呀，苏下水本来就便宜，还挑三拣四的。你要买的话就赶紧的，我们大家伙等着呢啊。行了行了，就这些吧。哟，同志，我明前带的不够，还差五分，下次还你行吗？五分钱都没有啊！这人不是来捣乱的吧？我帮他给了。哎，姑娘，谢谢你。啊。没事。你要什么？我要买排骨和猪蹄儿。同志，这些排骨和猪蹄。好，好，好。开玩笑吧？这儿最起码有二十斤的排骨和猪蹄儿呢。你有那么多的钱？你看看
。别说是二十斤，这二百斤我买不买得起？你这人真是的，姑娘。你就算是为我出气，也没必要这一口气买这么多呀。没事，阿姨，刚好呢，我今天要去我对象家。对了，这袋子排骨和猪蹄送给您吧。哎，不不不，我哪能白要您的东西？哎呀，这太沉了，我也拿不了啊，总不能扔大街上吧？可是也可是了，您就拿着啊，我还有事儿，我先走了，拜拜。哎哎哎，姑娘，哎，夫人，我这菜都买好了。你买少爷爱吃的苦肠和猪肝了吗？买了买了，一个姑娘还送了我一袋子排骨和猪蹄。哎呀，这姑娘啊，要能做我的儿媳妇就好了。夫人，就算是再不喜欢少爷找的对象，一会儿见面也客气点，别让少爷难做。我心里也有数。齐峰他们还没回来？快了吧？哎，来了，我去开门。你就是李家的帮工王妈吧？愣着干什么？快把我拎着！这可都是稀罕东西，你可小心点，别搞坏。您一定是叔叔吧？我是曼玉啊。哦，没打招呼就来了，你不会介意吧？啊，不介意，不介意。哎，阿姨不在家吗？你阿姨呀、啊，那不是在后头给你拎着东西的吗？哦哦你是阿姨呀、啊？哎呦，阿姨，不好意思，我上次见您是高中，我一时没认出来。我来，叔叔阿姨，我买了好多水果，我去洗洗啊。你看他刚才把我当王妈了，你看他那架势，下巴都要仰到天上去了。现在发现错了，又满脸堆笑。真是看人下菜呀、啊！他老沈家也是书香门第吧，竟然养出这么势利眼的女儿。你之前不是挺喜欢人家的吗？还非要让她做你的儿媳妇儿。当时啊，她才上学，又懂礼貌又懂事。谁想到这才过了几年，你就变成这样了？许燕，你不满意，嫌人家没文化。主意多，这现在曼玉，你又觉得趋炎附势，见风使舵，干脆呀、啊，就让你儿子打光棍得了。嗯，白天那个姑娘给我做儿媳，该多好。一会儿我妈如果说让你不舒服了，咱就走。放心，我永远站在你这边。回来了，儿子，阿姨。你怎么在这儿啊？你认识我吗？你们啥时候认识的呀？我们早上的时候见过。你是许燕？嗯呢。王妈，先带他们进去，我去打个电话。爸，<笑>叔叔好。你好。你怎么也来了？我来看叔叔阿姨呀、啊。叔叔吃水果。齐峰啊，我正好有份文件，想让你帮忙翻译，你跟我来一下书房。没事，你去吧。爸，你个乡下来的，没见过这么大的房子吧？哎，你一会儿想上厕所的时候，记得叫着点我妈，别迷路了。<笑>你说这么好的房子，哪儿来的苍蝇？嗡嗡的，真想把它打死。哎，你别动啊，在你脸上！你干嘛？知道怕就别逼。许燕呀，今天想吃什么，跟阿姨说，我叫王妈去做。没事，阿姨，我不挑食。许燕，你第一次来人家家做客，就带了点猪蹄和排骨、啊，加在一起还不到五十块呢，亏你也拿得出手。礼物重在人心。许燕呀、啊，一看就是提前做了功课的，知道我啊，不爱吃牛羊肉。王妈，哎，一会儿加几个菜。啊，好好好好、哎，你觉得我送的东西便宜，你准备送存折啊？阿姨，这是我特地给你和叔叔带的特供白酒，还有进口护肤品。
。你叔叔呀，前段时间就戒酒了。我们家呀，连炒菜、料酒都不放了。阿姨呢，天生丽质，最好的护肤品呢，我就是用的淘米水。这两样东西啊，我都用不上，留给你父母吧。来来来，许燕啊，这可是你叔叔啊在北京开会带回来的奶糖。谢谢阿姨。哎呀，你乡下来的，一定没吃过这么好的糖吧？哎，你多吃点，省得以后吃不到了。好啊，那你别吃了，都给我吧。你要是爱吃啊，一会儿把它全带回去。王妈。哎，库房里还有几盒巧克力，你包装起来，一会儿给许愿带回去。哎，好，阿姨，巧克力怎么能说送人就送人啊？我们家的东西啊，我想送谁就送谁。我前段时间买了个手镯，你戴上啊，一定好看。我去拿。啊。许愿，你别得意，阿姨是看在齐峰哥的面子上才对你这么客气的。我告诉你，你不过就是一个一穷二白的村姑，你给齐峰家当佣人都不配。你识相点，赶紧走人！我看啊，该走的是你。门在那儿，请吧。阿姨，我做错什么了吗？你就别在这装无辜了。我给范秘书已经打过电话了，范秘书呢，全都告诉我了。你这段时间在厂里就没少给许嫣下绊子。怎么栽赃、陷害这种下作的手段你都用上了？像你这样心机一箩筐的人，连许燕的一根手指你都比不上。阿姨，你怎么像这许燕了？你不是觉得她配不上齐峰哥吗？那是过去，现在呀、啊，我才知道齐峰啊，才配不上许燕。人家许燕呀、啊，不仅人长得漂亮，心地还善良，她能做我的儿媳妇啊。那是我几辈子修来的福分，你还在这干嘛？王妈，送客。啊，阿姨，你走，走吧，走吧，走吧，叔叔。前段时间呢，我听到风言风语对你呀、啊、有误解，其实你呀、啊、是个非常好的姑娘。阿姨，跟你道歉。没事，阿姨，咱们美女呢，注定是要被误解的。我懂。我妈，这是接受许愿了？岂止是接受啊！以后啊，咱们俩都得靠边站路。这个家，以后啊，彻底就是这俩女人说话喽。没事，你别忙活了，我来。我听说儿子跟许燕到现在还是分床睡呢。咱儿子不会不行吧？难说。哎呦，哎呦，今晚上就别喝这茅台了，喝那瓶刘医生送的那瓶酒。刘医生送的什么酒啊？就是你喝了虎虎生风，让我一个星期就怀上儿子的那瓶。还是你主意多呀！今天晚上一定要让儿子喝好了，全包在我身上。你不喝，我不喝，这神州好酒往哪儿搁？儿子，干喽！啊。<笑>哎，这才好嘛！少喝点，多吃点菜。吃菜多撑肚子呀，吃喝花生米，把这杯酒再喝了。妈，我酒量不好，喝多了容易醉啊。大老爷们儿，人生能得几回醉？那喝酒就得喝到位。来，儿子，干喽！喝了，干。多了，许燕啊，你带齐峰去客房啊，醒醒酒，等他缓过来呀、啊，你们再回去。好，你坐下，我去倒杯水。啊，嗯，啊，嗯，啊，这什么酒啊？一股子腥味。六杯酒，每天一杯，纯正男人雄风。你爸妈真是为你操碎了心啊,啊！这什么跟什么呀？我找他们去了。戏份都烘托到这儿了，不要辜负你爸妈的一番好意。没动静哎，你听听。我堂堂一个领导，天强见我，我不敢。有动静了，有动静了。
我今天店里开业忙，等我忙完来找你啊。爸妈，你们怎么睡这儿啊？今天店里怎么这么多人呢？李厂长，是七夜开业，叫我们必须来。妹子，这包好好看呀，咋卖呀？嫂子，你眼光真好。这个包啊，是我们店里的限量款，不能单独购买，需要配货的。啊啊？什么是配货呀？就是你要先购买一些衣服、裤子、手套、围巾之类的，等达到一定金额之后，你就有资格购买这样的东西了。真麻烦。嫂子，我刚才说那些规则都是对外人的，咱姐儿几个这么好，一人送你们一个啊。哎呦，妹子。啥都不说了啊！回头给你介绍几个大客户啊，我也给你介绍。谢谢嫂子，哎、谢谢嫂子啊！这衣服上怎么有两个价格啊？这个贵的呢是现货价格，便宜的呢是预售价格。你要是不着急穿，你就买这个预售的，十多天就到货了，而且啊，还送货上门。哇，买什么都能送上门吗？现在店里不是刚开业吗？一件就送，以后啊就得满三十九了。那我来件预售的，咱们现在充值五十块钱就能打九折，充一百块钱打八折。这么一听，充一百划算，我充一百，行，那我也充一百，行，嫂子，我也充一百，行，嫂子，我充两千。恭喜你成为店里的第一百位顾客。我不办卡，我要给你领证。嗯这对高男女，我有今天全把你们俩锁死，绝不会让你们好过。罢了罢了罢了，你男人被取消厂长资格了？怎么可能啊！李奇峰一心未尝尽职尽责的。我听说有人写信举报他滥用职权，损害工厂利益。有人写信举报、啊，那是不是找到这个写信的人，这件事情还有转机啊？不可能了，不可能了。嗯吴贱人，又是你在背后使坏！你还有脸说我？今天我这份田地谁害的？我好不了，你也别想好。以前李奇峰不是仗着厂长出手压我一头吗？现在不是了，我看他还能嘚瑟到什么时候？你就继续跟着他们，以后连屎都吃不上热的。我们家的事情不用你一个外人来操心，媳妇儿，就算我不是厂长，我也不会让我媳妇儿饿着。你就嘴硬吧，我看你能硬到什么时候？听说你妹妹嫁给了市里的一位同志，你现在在他手底下混饭吃，要你管吗？你以为你还是厂长啊？就算事业管不着。巧了，市领导看中我的能力，升了我的职，刚好直接管理你妹夫所在的部门。哈<笑>，你做梦还是我做梦呢？啊？拿这种说辞来夸我，你当我傻呀？这是我的工作证，看清楚了吗？再告诉你一个好消息，你妹夫滥用职权，损害组织利益，已经被革职查办了。下一个查的人就是你。所以说，是明贬暗升，也可以这么说吧。太好了，那你的工资又要涨了？涨的不多，也就十倍。那你快把钱都取出来，然后呢，我们去上海的浦东买房子，去北京的三里屯买房，最后再在那个深圳的南山买房子。这几个地方听起来就不值钱，没一个地方值得投资。那钱扔水里还得有个响呢，是不是？不不不不不，你不懂，我们必须要买，而且要买十套。不对，能买多少买多少。可是我的钱都没了啊！我都资助了一个孩子。谁让你资助孩子的呀？你怎么不跟我说一声啊？这孩子谁啊？是一个广东的孩子，好像叫……哦，马化腾。马化腾。嗯。燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕
。燕燕，亲爱的，你吓死我了！刚才颁奖典礼上你被砸晕了。你没事吧？我回到了八十年代，都是做了一场梦。那李奇峰预示着。燕燕，没事，没事就好。刚刚幸好益达集团的李总在你身边，是他救了你。许小姐，许同志，许安同志，许安，李奇峰，燕燕，你怎么第一次见面就叫李董事长的名字啊？他可是你下部界的投资人。哎，没事。怎么叫都行，许小姐，仰慕你很久了